നമസ്കാരം കരുതൽ തടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം യൂസഫ് തരിഗാമിയെ കാണാൻ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ശ്രീനഗറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പ് തള്ളി സുപ്രീം കോടതിയാണ് യെച്ചൂരിക്ക് തരിഗാമിയെ കാണാൻ ഉപാധികളോടെ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് തരിഗാമിയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് യെച്ചൂരി കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കും യാത്രയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന കോടതി നിർദ്ദേശം ഉണ്ടത്രേ കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതുവരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ തരിഗാമിയെ കാണാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മെഹ്ത കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തുവെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് തള്ളി തരിഗാമി അടക്കമുള്ള സി പി എം നേതാക്കളെ കാണാനായി ഈ മാസം ആദ്യം യെച്ചൂരി ജമ്മു കശ്മീരിൽ എത്തിയെങ്കിലും സുരക്ഷാ സേന അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് തരിഗാമിയെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യെച്ചൂരി നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇതാണ് വാർത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന റിട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരീരം ഹാജരാക്കുക എന്നതാണ് അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ വിടുവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിട്ടാണിത് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കോ ഈ റിട്ട് ഹർജി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഹർജിയിലൂടെ തടവിലാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കും അന്യായമായാണ് ആ വ്യക്തിയെ തടവിലാക്കിയത് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ അയാളെ സ്വതന്ത്രനാ ാനുള്ള അധികാരം കോടതികൾക്ക് ഉണ്ട് അന്യായമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആളുകളെ വിടുവിക്കാൻ സാധാരണയായി ഈ റിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ റിട്ട് അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതികൾക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യെച്ചൂരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഒരു വെറും പൗരനല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അപ്പോ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവാം എടുത്തോട്ടെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലത്രേ കശ്മീരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് അറിയില്ല വിവരം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് യെച്ചൂരി സാഹസത്തിന് മുതിർന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടു തവണ കശ്മീരിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടഞ്ഞു പാക്കികളുടെ തോക്കിൻ മുനയിൽ തീരേണ്ടെന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം വാശിയും വൈരാഗ്യവും അസ്ഥാനത്തു കാണിച്ചു ശീലമുള്ള യെച്ചൂരിക്കെന്ത് പാക്കിന്റെ ഉണ്ട അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോയി ഹർജി കൊടുത്തു കോടതി കശ്മീരിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് കോടതി അംഗം ജയിച്ച ചേകവരായി യെച്ചൂരി കശ്മീരിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയപ്പോൾ ഇവിടെ സഖാക്കളൊക്കെ പെരുത്ത് സന്തോഷത്തിലാണ് കശ്മീരിൽ ഇനി കോൺഗ്രസുകാരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരേലും ഉണ്ടോ ആവോ കോടതിയിൽ ചെന്നൊരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക വണ്ടി കയറിക്കോളുക ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം ഇതുമായി വെറുതെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി കശ്മീർ പോലെ തന്നെ ദേശീയ വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ശബരിമല അവിടെ തരിഗാമിയെങ്കിൽ ഇവിടെ അയ്യപ്പൻ അവിടെ യെച്ചൂരിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ചിത്രത്തിലില്ലായിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ആവേശമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹവും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരുന്നു സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇന്ത്യനാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ തന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഒരു ദേവദർശനത്തിന് പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല പല മനുഷ്യരെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി ജയിലിലിട്ട് ഒടുക്കം ആ കരയിൽ പോലും അയാൾ കടന്നാൽ കലാപമുണ്ടാകുമെന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ച് അയാളെ ഊരു വിലക്കിയിട്ട് അത് വലിയ വിജയമായി കൊട്ടിഘോഷിച്ച കുറെ മാന്യന്മാർ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട് ഇട്ടാവട്ട സ്ഥലത്തൊരു സർക്കാർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കൊള്ളരുതായ്മ കേരളം മുഴുവൻ കണ്ടതാണ് കനൽ ഒരു തരിയിൽ ഒതുങ്ങിയതിന്റെ കാരണവും അവർ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശബരിമലയും കശ്മീരും മുട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കശ്മീരിനേക്കാൾ സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നോ ശബരിമലയിൽ ചരിത്രം വരെ തിരുത്തി തല തിരിച്ചു പിടിച്ചെങ്കിലും ഏതു നിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് കശ്മീർ സമനില തെറ്റി എന്തും ചെയ്യാൻ ഇമ്രാൻ ഖാനും തുനിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ പോലും ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട് ശബരിമലയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് അഥവാ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനേഴിന് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് പോയ കെ സുരേന്ദ്രനെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും നിലയ്ക്കലിൽ വെച്ച് ക്രമസമാധാന പ്രശ